Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про допомогу Україні від волонтерів з Німеччини та їх благодійну місію на Дніпропетровщині. Нагадую, наш стрім можна дивитись наживо у Facebook, OPTV Media, слеш «Відкритий». Долучайтесь до перегляду та обговорення. Сьогодні в гостях нашої студії волонтери з Німеччини Роні Бьоме та Кристоф Хензель. Вітаю вас. Нам допоможе з перекладом перекладачка Марія Вітер. Вітаю вас. Шановні гості, волонтери, дякуємо, що завітали до нас, дякуємо, що завітали на Україну і допомагаєте Україні. Хочеться дізнатися більше, коли ви саме почали допомагати Україні і чому ви вирішили волонтерити. Пані Марія, будь ласка, переходіть. Коли ви почали допомагати Україні і чому ви вирішили робити? Чому ви вирішили робити? Я, тобто, з Україною я дуже довго зв'язаний. Ja, jetzt mittlerweile über zehn Jahren. Ähm, habe ein Praktikum beim Roten Kreuz in Kharkiv gemacht vor zehn Jahren. Ähm, und mich hat das sehr, sehr bewegt. Ähm, und genauso auch den Christoph. Ähm, die Situation der Ukraine und dem, dem äh, Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Und ähm, wir beide versuchen, so weit es geht, mit anderen Helfern zusammen ähm, die Ukraine zu unterstützen und die Ukrainer. Und äh, konkret dieses Projekt jetzt soll auch eine gewisse Symbolik haben. Ähm, und zwar eine... Vernetzung ähm, zwischen der slawischen äh, Lausis, also dem slawischen Gebiet, wo wir beide herkommen, in Deutschland, Polen ähm, und der Ukraine. Ähm, und für uns beide ist äh, die Ukraine ein wichtiger Bestandteil Europas ähm, und der Europäischen Union. Ähm, und das sollte eben eine gewisse Symbolik sein. Pani Maria, do pomachalte. Tak, duże dowo wrze люди пов'язані з Україною. Наскільки я зрозуміла, в Харкові. Починали в Харкові, так. Так, починали в Харкові. І також відчувають дуже сильний зв'язок до України і до Польщі. І намагаються допомагати, якомога можуть. Ми знаємо, що ці волонтери допомагали також з евакуацією людей, допомагали гуманітарно, надавали місію нашим військовим. Скажіть, будь ласка, які саме допомоги ви зробили для наших Збройних сил України, військовим саме, і людям, українцям? Like mm. usual people and also for uh, the army. Yes, um, we both uh, English may be better. <laughs> we we both um, uh, took uh, uh, many material for uh, human aid uh, to Ukraine um, and also, of course, for the army uh, because for us it's very important uh, that the Ukrainian army uh, will win uh, this uh, this war. Um, it's also important for Europe um, and um, we also take trees, uh, special trees, uh, typical old trees from Germany, from our Slavic part in Germany, um, as symbolic and um, together with children and uh, the trees will grow up and the children will grow up uh, uh, in hope, of course, uh, in freedom time. Mm -hmm. Так, вони допомагали різними шляхами, ось, і, а, наприклад, оці, цей проєкт з деревами, а, це як символ того, що разом з деревами виростає і надія, і виростають прихистки для людей і тому подібне. Так, зазначимо, що волонтери з Німеччини Роні та Кристоф приїхали на Дніпропетровщину. У, селу, у селі Олександрівка будуть відроджувати саме німецьке село і там відроджувати саме сади насадження в цьому селі. Скажіть, будь ласка, що ви знаєте про Дніпро? Чи були тут раніше? Що ви можете сказати про це місто? Вас вайсен зі вах Дніпро? Вах Дніпро? Дніпро. Can Christoph, uh, maybe can Christoph uh, anything uh, tell you more because uh, he is the first time in Ukraine um, and mm -hmm. it's uh, completely new and um, yeah, kannst du vielleicht da in Deutsch ein bisschen was sagen? Ja. Gucken wir mal, wie wir sie übersetzt bekommen. <laughs> ich ich äh, bin das erste Mal hier in der Ukraine äh, mit sehr viel äh, Beklemmung, so Angst im Herzen. Ähm, aber ich äh, hatte bei ähm, Beginn des Krieges eine Idee 
wo ich der Meinung war, man müsste etwas tun, um die Leute zu unterstützen, die Bevölkerung. Und hatte jetzt die Gelegenheit, mit Ronny hier an diesem Projekt teilzunehmen und freut mich sehr, ja, obwohl ich eigentlich äh, über Auto fahren so. Aber ja, von Punkt zu Punkt, jetzt äh, vorher in Dubno, jetzt in, in äh, Dnipro. Und wir werden sehr viele Eindrücke mit nach Hause nehmen. Ähm, sehr differenziert, denke ich. Danke, Maria. Крістоф перше в Україні, але у нього дуже болить серце за Україну, і вони дуже довго думали, як допомогти саме українцям і так далі. Тому так зародилася і ця ідея з деревами. Так. Скажіть, що ваші друзі, знайомі, рідні говорять про Україну та війну в Україні, німці? What what do your friends or relatives say about the war in Ukraine? Um Yeah, uh, my friends and, and, and uh, my relatives um, are also pro-Ukraine. Um, but of course, um, it gives also people uh, which are um, think a bit uh, more for Russian. Um, maybe it's, uh, it's from history. Um, we, we both come from the east part from Germany and uh, Uh, it was similar, uh, like in Ukraine, uh, that the uh, Soviet Union um, makes something with brain from people. And uh, um, yeah, but um, uh, the most of, of all people uh, are for, for Ukraine because um, um, people uh, also um, in Germany uh, uh, know when uh, Ukraine fall, uh, the next are Poland and uh, Uh, so far, and that's uh, a big problem. And uh, especially for me, um, Ukraine also um, uh, fight uh, for complete uh, democratic uh, West Europe. Okay. В основному, як родичі, так і друзі саме підтримують Україну. Звичайно, є ті, які трошечки, можливо, щось в сторону Росії кажуть, unfortunately. але це пов'язано з тим, що Іроні погодить зі Сходу Німеччини і там також сові... цей Совєтський Союз, так. він трошечки зробив поганих справ. Ось, але в основному всі за Україну, тому що розуміють, що Україна зараз бореться саме за демократичну Європу загалом. І якщо Україна піде, то далі піде і Польща, і наступні країни, на жаль. Kann ich, äh, ja. 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 Ähm, ich, für mich ist Europäische Union, nicht? heißt ja gemeinsam. Union, Unity ist gemeinsam. Äh, für mich ist die Europäische Union ein Erfolgs- Modell, politisches Erfolgsmodell. Es ist nicht einfach so zwischen diesen vielen Ländern, aber es geht immerhin schon fast 50, 60 Jahre ohne gewaltsame Konflikte in der Politik in Europa und wir sind der Meinung, dass wir einfach die Ukraine da mit hineinholen müssen, um sich als Europäer zu fühlen und nicht allein Zu sein. Так. А, Крістоф каже про те, що Європейський Союз також а, під, має як, підтримати Україну, тому що і взагалі європейці мають тут об'єднатися саме. Не те, що, щоб підтримати навіть Україну, а щоб не, не почуватися а, одинокими, скажімо так, так самотніми. Самотніми покинутими. Так, так. Чому для вас важливо відродити сади у нашому регіоні, Дніпропетровському регіоні? В чому полягає ця місія, чому це важливо? Why is it important for you to like um, reborn all of these trees in our city, in our region? Mm-hmm. <coughs> the idea of the project uh, I got last year. Um, it's um, Uh, it's, a, it's a maybe old idea from Martin Luther, maybe we don't know it exactly. But um, uh, yeah, Dnipro as point or Alexandrovka, um, where we will plant today the trees. Um, the idea here to do this uh, is because I'm uh, since last year um, very often in Dnipro. And so I have now uh, 
no, yeah, small uh, network. Um, and um, the task was to find uh, people will, uh, which will uh, do this together. So, and uh, friends of mine and, and Nipo Smiha um, says, uh, yes, we will do this. And also here, um, yeah. And um, I told you 10 years uh, or since 10 years, um, I was very often in Ukraine. Um, but last year I was first time here. Um, and after the, the <laughs> Uh, second war uh, starts in uh, Ukraine. Um, I was here uh, first time on uh, 28th of February last year, um, and um, and um, yeah, for me it was important also to to move uh, the human aid uh, so near as possible to the people which need it um, to near to to front. So. Mm. Okay. Uh. Роні вже був в Україні, як ми вже знаємо, давно ще з Харкова, але повернувся він в Україну десь приблизно рік тому, якраз от 28, наскільки я зрозуміла, лютого. І е, взагалі вони ці дерева висаджують не тільки в Дніпрі, не тільки в Україні, ще в Польщі, наприклад. Але чому саме Дніпро? Тому що з минулого року він саме в Дніпрі найбільше буває. І найбільше тут є різних контактів з людьми. І коли він запропонував цю ідею, то з Дніпра і люди вирішили допомогти і зробити такий проект. Як об'єднались із Крістофом, Роні? Чи, чи вас лише двоє, чи ще є якась підтримка, і ви так само разом висаджуєте дерева? Uh, how did you decide to do it together with Christoph? And are you two alone, or do you have someone else in your team? Um, uh, why? Um, yeah, last year I was uh, often alone here, <laughs> and it was very uh, a bit crazy and not clear what will happen, mm -hmm. uh, especially on the first trip. Um, but we both know us um, from from our region. Uh, we are thinking both about uh, new energy and to be uh, to be uh, uh, depend uh, from energy, for example, also from Russia, uh, from no oil, no gas from Russia. And uh, we both uh, are um, fighter for uh, solar power systems and electric cars. Um, and I think uh, both also that uh, that is very important also for people in Ukraine. Uh, think more and more about uh, uh, must it be a big car with a big engine and to use um, the, the energy from Russia and give them money for the for the for the for the bad boys in Russia mm -hmm. or not. Um, and we both also um, do something political uh, in, in our region and we both told you come from this small Slavic part uh, Vujica, uh, in our region and um, so we spoke also very often about Ukraine and uh, and um, Christoph was interested to 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 see uh, in real what this year and to speak with real people and not only about uh, with uh, or via uh, internet or uh, TV or uh, whatever um, and uh, we both think uh, it's the best way to to what is the uh, meaning to get uh, own something like knowledge about the situation. Mm -hmm. I, and uh, are you alone or do you have someone else? Ah, uh, not much people, uh, but it's a small organization uh, mm -hmm. which, uh, how many? 11 people. Um, and um, this organization also work normally um, around uh, new energy uh, or <coughs> renewable energy and, um, and uh, art and um, old tradition uh, fruit trees mm -hmm. and uh, I think you know the, the history from uh, old uh, fruit trees in uh, Ukraine that uh, Stalin uh, yeah. did something that um, Ukraine also lose all uh, kind of trees and uh, this is also to lose um, like uh, mm -hmm. like the own history yeah it's really true. Okay. <coughs> так як 
Вони походять з одного регіону, з одного на сході Німеччини, регіону такого славянського. І вони беруть участь у різних політичних трошечки питаннях, намагаються бути політично активними. І вони були також зацікавлені в тому, щоб відійти від російського газу, від російської системи і всього подібного. Та вони були доволі активними в цьому плані. І так як Роні вже подорожував Україною і потім минулого року сюди приїжджав, то Крістоф теж зацікавився в цьому і вирішив побачити все на власні очі і свою думку сформувати вже в Україні, поспілкувавшись з людьми. Ось в їхній команді приблизно 11 людей, це не така вже велика команда, але тим не паче, доволі нормальна. І вони так, вирішили... Потужна, сильна об'єднана. Так, так, і вони вирішили ці дерева знову як виростити через те, що, наскільки ми знаємо з історії, то Сталін їх винищував в ті часи, і це вони вважають як втрата також історії України, скажімо так, то дуже важливо цю історію відродити, і знову ж таки це буде як надія для України. Дякую вам, пані Марія. Які саме це дерева будуть? Які вони плоди даватимуть? Це фруктові дерева, чи це такі насадження більш звичайні? What kind of trees are these, like, obst? Bäume ja. oder nicht? Willst du vielleicht was sagen, welche Art von Bäumen? Oder? Oh, ich, das weiß ich gar nicht genau. Ja. Apfelbäume? Äh, yes, yes. Äh, apple trees, äh, Bulb, äh, Sherry, äh, was, ist, was ist Pflaume? Zwetschge. Ja, ja, schon klar, in Englisch. Slivice. Äh, Sulfur? Äh, Pflaume, Pflaume. Mhm. Слива, це саме фруктові дерева, вони дають якісь фрукти, як ми вже зрозуміли, це слива, і також яблуко там, як мінімум, є, назву не запам'ятала, але там спеціальна назва є у дерева також, і просто різні фруктові дерева. А в, з України в Німеччину повезати якісь наші дерева, можливо, які притаманні лише Україні? Will you also transfer some trees from Ukraine yes. to Yes, yes, that's the idea that uh, our trees uh, and also from Poland, from partner in Poland uh, near uh, Wroclaw Milic from Piotr um, uh, grow up here in Ukraine and uh, from Ukraine uh, then trees grow up in uh, Poland and in Our Rikin and Wushitsa. And, and this is also, we think, uh, the network, the Slavic net network uh, mm -hmm. from, uh, from uh, citizens in, in uh, Europe. Mm -hmm. Так, вони дійсно будуть з України також переносити дерева в Польщу, наприклад, і вони хочуть створити як мережу між славянськими країнами цих дерев. Клас, чудова місія. От вас дай на майку. О, ну, я хочу, натурально, також, що крик bald zu Ende geht und Europa und die USA viel mehr tun müssen, dass er wirklich zu Ende geht. Und ich bewundere sehr äh, die Leute in der Ukraine für ihre Standhaftigkeit, für ihre Dagegenhalten. Das mhm. ist äh, ganz toll. Також, так само Крістоф сподівається на те, що скоро війна закінчиться і українці переможуть, і що українці – сильна нація. І в цьому все буде добре. Дякуємо вам. Слава Україні! Героям слава! Нагадую, ми сьогодні говорили про допомогу Україні від волонтерів з Німеччини та їх благодійну місію на Дніпропетровщині. В гостях нашої студії були волонтери з Німеччини Роні Біоме та Кристоф Хензель. Нам допомагала перекладачка Марія Вітер. Для вас працювала Тетяна Кирянова. До зустрічі в ефірі.